Что можно сказать о нынешней ситуации? Во-первых, она проходит на фоне продолжающегося кризиса. То есть исчерпание того, или не то что исчерпание, но в общем ослабление вот того ресурса поддержки власти, который был в предыдущие годы. Экономическая ситуация неопределенная, заметно некоторое ухудшение материального положения россиян, и это беспокоит прежде всего наиболее продвинутую часть населения, наиболее образованную, наиболее успешную, так называемый средний класс, который живет в крупных городах. Эти люди обеспокоены перспективой возможного застоя и довольно критично воспринимают все происходящее, считая, что здесь назревают проблемы, которые правительство не в состоянии решить. И это, в общем, разделяет большинство россиян. Больше около половины считают, что у правительства нет программы выхода из этой кризиса и что э, больше половины, что э, оно, в общем, не в состоянии э, предложить какую-то альтернативу развитию. Поэтому нынешняя кампания э, характеризуется несколькими такими еще особенностями. Во-первых, э, Единая Россия э, довольно слабо проводит избирательную кампанию. Она не умеет участвовать в дебатах, у нее нет какой-то определенной программы, и в основном дебаты сводятся к такой взаимной склоке и к предъявлению компромата, что дискредитирует и сам, самих участников, и партии, и саму процедуру. Кроме того, я бы сказал, что сама рокировка, она сыграла довольно негативную роль, ослабив Медведева и поставив партию власти в довольно сомнительное положение. Потому что, по мнению россиян, Путин, как лидер не только партии, но и национальный лидер, национальный лидер, так, по крайней мере, ее подает пропаганда, несколько дистан... попытался несколько дистанцироваться от «Единой России» и попытался представить себя как плебисцитарного, так, плебисцитарно одобряемого лидера, то есть через вот создание малоуспешной Общенародного фронта, он э, пытался получить под, э, поддержку, как бы, общенациональную, внепартийную поддержку, что сказалось, конечно, на, э, на общем отношении к Единой России. Э, кроме того, э, да, ну и в первую очередь э, это вызвало критическое отношение именно в крупных городах, особенно в Москве. Вообще в Москве Москва представляет собой особый полюс здесь, поскольку именно здесь рыночная экономика развита сильнее, чем где бы то ни было. Люди более обеспечены, более независимы от государства. И патерналистские ожидания от власти – самые слабые. Здесь гораздо более развитая информационная среда, действует не только интернет, о интернете я еще скажу, но и независимые средства массовой информации, которые все-таки в большей степени, чем на периферии, воспроизводят критическое отношение к, к режиму. Поэтому, скажем, в Москве Одобрение рокировки э, э, отмечает столько у 10%, а негативную реакцию 33%. Обратная картина э, в селе. Там 39% одобрили это, а 17% э, в той или иной степени осуждают это. 
Поэтому, вообще говоря, если говорить о таком вот распределении, то основным ресурсом власти является именно периферии, депрессивная, бедная периферия, которая живет иллюзиями, что федеральная власть, и в этом смысле партии власти, будет проводить более активную социальную политику и тем самым как-то будет способствовать подъему уровня жизни и решению социальных проблем, которые на местах, то есть в малых городах и селе, а подчеркну, что это там проживает почти две трети населения, сами по себе, сама по себе эта периферия выйти без помощи федеральных властей не в состоянии. Поэтому э, полюса отношений, полюса участия распределяются именно вот так. Периферия гораздо быстрее э, отмобилизована и сильнее поддерживает партию власти, а в Москве максимально критические настроения. Если в среднем за партию власти готовы проголосовать 34%, то в Москве только 20%, то есть в полтора раза. И эта тенденция сохраняется. Выборы, отношение к выборам. То, что это как бы настоящие выборы, настоящая конкуренция, разделяет только 28%, а 48% считают, что это борьба бюрократических кланов между собой. И это определяет довольно такое скептическое отношение населения. В целом лишь 8% считают, что, от ис что исход выбора позволит улучшить положений простых людей. В Москве таких меньше 3%, а опять-таки на периферии 29, 11%. Вот отсюда некоторое ослабление интереса к выборам в сравнении с другими, конечно, избирательными кампаниями, снижение рейтинга и общее ослабление интереса. То есть люди, большинство людей считают, что они не в состоянии влиять на принятие решений, даже участвуя в выборах. Отсюда можно сказать, что 60% заявляют о своем отсутствии, о том, что политика их не интересует, и они, в общем, слабо следят за этим. Опять-таки, сравнительно большая часть, и больше, чем это было на предыдущих выборах, не проявляют какого-то интереса к дискуссии вокруг выборов, особенно в своей среде. Это вот отличительная черта нынешней ситуации. Кроме того, совершенно очевидно неравноправие партии, до, не только доступа к телевидению, а это главный канал воздействия на общественное мнение, но и неравномерные возможности партии предъявлять свои программы и взгляды. Ну, уже не наши данные, но косвенные свидетельства медиометрии показывают, что львиные доли порядка там в среднем 45%, времени уделяется все-таки Единой России на телевидении, а на долю всех остальных шести партий падает, вот, соответственно, 54%. В чем проявилось в этот раз, мне кажется, влияние интернета? Оно стало заметно в сравнении с тем, что было... На предыдущих выборах быстрое распространение интернета, сети, блогов, прежде всего в крупных и средних городах, дальше он просто не проникает, дало эффект не столько конкуренции, сколько предоставления критическим оценкам деятельности власти. И это э, сказалось, опять-таки, на отношении именно к партии власти. Э, хотя, э, как бы, в 
включенность в интернет, особенно политически ангажированная, невелика, но возможность предоставления критических оценок, информации о разного рода скандалах, запретах на деятельность оппозиционных партий, представления их там, лозунгов, баннеров и прочее, она широко тиражируется и э, точно так же оказывает влияние на, на отношения главной партии. Очень широко, конечно, гуляет э, лозунг, брошенный Навальным, э, Единая Россия и партия Жулика Воров в июле согласились с этим лозунгом 31%, по последним данным 36%. А противное мнение, то есть несогласных с этим, осталось примерно на том же уровне 44-45%. Иначе говоря, Интернет в этом смысле не может предложить какой-то позитивной программы, не может обеспечить представительство программных взглядов той или иной партии, но диффузия, такое, диффузные представления критических материалов, оно создает довольно такой негативный фон для партии власти. И, видимо, это влияние, такое влияние будет усиливаться интернета. Очень важно, что это не, именно не дискуссии, не политический обмен, не обсуждение реальных проблем, а именно слив такой негативной информации, которая действует который не может быть в строгом смысле оспорен, не может быть предметом дискуссии, но влияет на общий контекст оценки. Что еще? Да, ну, ну об этом, наверное, мои коллеги будут говорить, конечно, о том, что без сомнения преимущество административного ресурса и управления – электоральным процессом, оно обеспечивает э, привилегированное положение и доминирование Единой России. Это э, как бы несомненный факт для, для избирателей, который тоже, в общем, э, не улучшает отношение к Единой России. Э, главное, что... Э, что можно сказать, что партии не выдвинули убедитель, ни одна из партий не выдвинули убедительного, убедительной программы выхода из кризиса, что в значительной степени это было предложено, такие декларативные лозунги, но не, практи, не обсуждение практических проблем. А взаимная полемика, она, в общем, свелась к критике друг другу, к обвинению в коррупции, что тоже отмечено избирателями.